Good evening. Good evening. Good evening a todos. <laughs> Ahí me disculpan la música de fondo, pero hay fiesta en el círculo militar. No le escucho nada, pónganle más. Hi fuerte. everybody, good evening. Good evening. Hello, hello. Music, please, music. How are you? Fine. Fine. Permítame Bye. que no los escucho. Ay, hello, hello, hello. <laughs> okay, give me a second. Probando sonido, probando sonido. Ahora sí, I can hear you now. <laughs> Esta es una prueba. De How are you doing? How is your Friday going? ¿Cómo like the Friday? Going? Cámara, action. Excellent. 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 Hoy estamos muy, okay. muy felices porque hoy es viernes. Por eso yeah. estamos bien activos. <laughs> I can see that in your face. So everybody's very like smiley, you know. Uh, so no los veo con sueño tampoco. Like, uh. <laughs> no, es que sabemos que vamos a amanecer durmiendo mañana. Oh, that's a very good point. Ah, sí. Exactly. So no, todo. Que levanten la mano los que trabajamos <laughs> mañana. <laughs> Anyways, we gotta, we gotta do it. Yeah. So thank you so much for being here. Gracias, chicos. Thank you for your awesome attendance, like the whole, whole week. Um, es uno de los grupos más constantes que he visto, que ha sido, like, super responsible, you know, tienen una asistencia, like, awesome. Con amenazas. Que son bastantes. You got a very nice attendance. <laughs> so creo que al, me faltan uno o dos solamente, you know. Pero la, uh, we got very nice attendance. Así que keep it up, you know, sigamos así. Eh, y mantengamos un grupo súper sólido. I like it. That sounds great. So, being said that, please help me with your cameras. Eh, let me go over attendance. Y para propósitos de compliance, you know, y de requerimiento de InstaForms, sí les agradezco que, que me ayuden con su camarita. Help me with your camera. Besides, que también los queremos ver, right? No vaya a ser que alguien se me duerma. <laughs> On the way, I want to make sure that you're right there. So thank you. Y pasa de dormirse. I know, es viernes y ya estamos como cansaditos, right? So, si cierran los ojos, chicos, se van a dormir. Así que please don't. <laughs> okay. Um, so, let me go over attendance. Give me one second. Give me just a second here. Okay, so I got Astrid. Creo que vi a Astrid por ahí. Yes, hi. See you now. Eh, Carlos Felipe. Carlos, are you here? Present. Okay, thank you. Carolina. Present. Thank you, awesome. Eh, Daniela. Present. Thank you. Dinora. Okay, Diomesis. Present. Thank you. Edwin de Jesus. Present. Thank you. Is Emily Yamilet. Present teacher. Thank you, Emily. Eh, Emma Tatiana. Present. Nice. Eh, Guadalupe. I don't see a Guadalupe. Eh, Italo. I don't see Italo either. Y Jennifer Saray. Present. Awesome. Jerry. Present. Thank you. And Jose Eliseo. Present. Thank you. I got Jose Ramon. Present. Yes, see you there. Karen Lorena. Karen, she's not here. Uh, Carla Maria. Present. Thank you. Eh, Chris Abigail. Present. Thank you. Lorena Stephanie. Present. Thank you. Uh, let me see. Media de la Flora. Media está por acá. No. Uh, 
um, of Miriam Esmeralda. Present. Thank you. Ophelia Orellana. Present. I'm glad to see you. Hi, Ophelia. Hi. Okay, todavía no, right? Eh, Rafael Armando. Okay. And uh, Roxana Maribel. Okay. Uh, Silvia Rocío. Present. Thank you. Susi Stephanie. Present. Thank you. En Walta, ta, Tania Karina. Ahora Present. Tatiana Baristania. Thank you, Tania. En Walter Giovanni. Present. Thank you so much. Okay, guys. So, um, we are going to finish today. Vamos a tener como la última sesión, right? Eh, de la número tres. Y de hecho ya solamente nos falta como un poquitito para terminar. Así que bear with us a little bit. Hello. Y vamos avanzando bastante rápido. Eh, today, vamos a revisar a couple of things. Vamos a revisar como mucho vocabulario. We are going to get familiar with a lot of adjectives, a lot of vocabulary. And uh, the idea is to, esas palabras nuevas que escuchen, integrarlas a su propio vocabulario, right? Y construir más y más y más. So, les pido que tengan como un cuadernito a la mano, un pedacito de papel o un lápiz, you know, donde vayan ustedes guardando su vocabulario nuevo. And of course, lo más importante es practiquemoslo. Si aprendí una palabra nueva, el siguiente día la practico o la repito, right? Para que no se me olvide. So, eh, we are going to get started with the first video of the night, que de hecho son adjetivos. This is going to be our, our um, objective today, to describe personality and also to describe a physical characteristics, personality. Uh, for example, by looking at the camera, los veo a todos muy diferentes, right? For example, in my case, yo tengo como cabello algo ondulado, Barisi y Silvia, con cabello un poquito colocho, what we call colocho, right? Uh, I see some boys con pelo corto. Entonces, esas características, those are some of the things that we are going to practice and we are going to get familiar. Uh, even here, unos somos más eh, parlanchines, right? Otros son como muy calladitos, muy tímidos, que casi nunca levanta la mano, you know? And, and, but that's nice, that's okay, porque eso nos hace diferentes. So, let's take a look at this video. Uh, let's get familiar with vocabulary. Let's practice vocabulary, okay? So, and let me play it for you. Give me one second. adjectives which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go. Can you hear that? ¿Logran escuchar? Un poco suave, pero se escucha. Yeah, lo escucho también un poquito suave, so I was like, I'm not sure. Give me one second. Go ahead and play the audio and you should listen and repeat. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's thin. He's handsome. She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's serious. He's funny. She's shy. Now, what I would like for you to do is to give an example for each adjective that you learn. I would like for you to talk about a friend, a family member, co-worker that you know whom you can describe with an adjective or adjectives that we just learned. For example, my friend, John, is really tall. Okay, so I'm going to stop the video here because I want you to take a look at the following. First, vamos a repetir el vocabulario. Let's repeat the vocabulary, please. Let's repeat after me. Tall. 
Tor. 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 Okay, the opposite. Tor. 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 Handsome. Se escucha interferencia. Casi no escucha interferencia. Oh, well, but la interferencia creo que es el mismo sonido. Um, I would say. So, guys, hagamos lo siguiente. Let's do the following. Podemos mutear nuestros micrófonos y solamente repetir right con el micrófono off. That's totally fine. Yeah, th that's good. Y así no interferimos al, al sonido del compañero. That's okay. So, uh, we got this one that is quiet. All right. Like when a person is very quiet, que es calladito. We have talkative. So, you talk a lot and talk and talk and talk. So, talkative. Okay. We have shy, all right? So like her, she doesn't talk. So she's very shy, it's bien tímida, right? We got the clown and it's funny. So funny, right? Que es muy chisoso, divertido, so funny. Then we have the opposite. Look at the girls. Tiene una cara de like, ugh, you know? So she's serious. So son los, los opuestos. We got funny and serious. Okay, uh, then we have this one. Oh, this word is very important. We got handsome for a man, pretty for a girl, and good looking for ambos, yeah? So you can say, uh, this person is good looking. So it's como atractivo, right? Like attractive, and that's fine. Um, we can use the word friendly, okay? We can use the word thin, como delgadito, right? Thin. Or the opposite, that is a little heavy. Little es como para disminuir lo pesado de la palabra. A little heavy, como un poquito gordito, you know? <laughs> I would recommend you not to use the word fat, porque puede ser un poco ofensivo. Okay, it can be a little bit offensive. So don't use the word fat, please. You can use the word plump, okay? Or you can use the word kind of chubby. It's still, it works. Uh, or heavy, heavy is fine, okay. Como pesadito, and that's okay, that's good. So because of the quarantine, I'm a little heavy. <laughs> All right, or a lot, I would say. So we got like some words here to describe this. Now, uh, in the chat, everybody, I want you to help me and write some adjectives que aplican para ustedes, some adjectives that you feel identified with. All right. Eso es bastante limitado. Of course, si encuentran más palabras que los describan, you feel free, please, to go into your dictionary y busquemos esas palabras. So look for those words, okay? So everybody, let's go to the chat. I want to read you. Julie, um, escribimos un chat acerca sobre nosotros mismos, about, about myself. I'm sorry, can you repeat that, please? Um, escribimos un, un párrafo acerca de sobre nosotros mismos. Um, at the moment, no les pido como un párrafo. Pueden ser solamente como una listita, right, of some words que encontraron que se sienten identificados. Or veo que algunos ya me escribieron oraciones. Entonces está perfecto. So I'm told 
está súper bien. Uh, Susi, quizás usemos tall, Susi, sin el taller, porque tenemos, tendríamos que compararnos con alguien más. So, I'm tall y súper bien. Cualidades. Eliseo, tell me. Eh, cualidades. Yes, exactly. It's like a description. Physical description, personality description, como, como se considera usted, o como se ve, o como es. You know? <laughs> exactly. Okay. So that's what we gotta do. Thank you. Teacher. Uh, yes, Emma? Yeah. Uh... ¿Cómo es la pronunciación, la pronunciación exacta de, es que no sé, como habladora? No sé si es talker. Uh, it's like talk and then talkative. So talkative. Talkative. Yeah, talk. Como talk, sin la L. Talkative. Talkative. Yep, that's correct. Okay, thank you. Okay, guys. Okay, everybody. So I think everybody is sharing like some examples. Okay. So, but I, I really want you to like to practice also pronunciation and to get more vocabulary. So it is important to talk to a lot of people. Um, I'm going to send you guys to some groups. Okay. <laughs> My sister is hungry. Uh, somebody's saying, me too, I'm pretty hungry right now. And everybody's eating pupusas in my house. So I'm like, <laughs> okay. So everybody, we will go, okay, to these groups. And uh, something important is this, okay. Si en algún momento, if by any chance. Okay, so if by any chance, Ustedes dejan, terminan de, de compartir ideas, all right, eh, por, y les queda más tiempo, entonces eh, revisen el vocabulario, revisen las palabras nuevas que podamos aprender. Oh, Susie, but your example is good. <laughs> Pensé que estaba hungry, so me sentí identificada with your sister. <laughs> for a second. <laughs> okay, so we are going to move to these groups, okay. Talk to your classmates, okay, uh, say hello to them. Chicos, activen sus cámaras. Eh, la interacción visual es bien importante, especially para pronunciation, right? So.
if hungry, okay? I like me to eat pupusas. I like me to eat vegetable. And I am very funny. Okay. The next, who is the next? Carla, you are the next. Ok, thank you. Uh, voy a describirme con las que vimos ahí en los ejemplos. Um, ok. I am a person pink, um, quiet, um, quiet, but friendly. Um, ok. And funny. Ok. It's good. Good example. José Eliseo. Ok. Uh, I am happy. You are happy, okay. Uh, I, I am a worker. You are very smiling. <laughs> 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 that is good, that is good, okay. Okay. Um, I am uh, Happy, happy, happy. También, talkative, que le dicen talkative, talkative, al, 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 um, and, and keep <laughs> uh, normally. <laughs> okay. Uh, uh, and, and, normally, this. Yeah. <laughs> 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 and, and, and you, Susi? Uh, I am tall. I am um, pretty. Cuando ando maquillada ahorita. Uh, no. <laughs> <laughs> sí, tal. Ajá, algo así. Tal, tati, así, tal, tati, tal, tati, tal, tati, tal, tati, tal, tati, tal, tati, tal, Ajá, como contento. Ajá, es que feliz. la palabra es contento. No sé si logran feliz. escuchar la palabra que usted me preguntó, compañera Clara. No sé si logra escuchar la pronunciación. ¿Qué es la palabra? Glad. 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 Ah, glad. Es glad. Glad. La D es más pronunciada. Glad. Glad. Glad, glad ajá. Claro, contenta. Claro. Sí, es feliz, pero más como. Espe ella es claro, feliz o contenta. Es glad. Claro. Sí, es que yo le decía contenta, porque feliz es, de no sé, feliz es demasiado. O sea, contenta, pero no feliz. No, ya no hay nada como decirlo. Es funny and glad. Y a ver, sol solamente que glad es como para una. Um, un contexto diferente, ¿no? You know? Como cuando digo, ay, me alegra verte. Estoy como alegre de verte. So, I'm glad to see you. Okay. Oh, wow. Wow. Es un poquito diferente. Como una expresión. Ajá, más como, sí, de alegrarse, pero no tanto de, no tanto de personalidad, you know, sino de una situación. Ah. So, es como, me alegra que me hayas llamado. I'm glad you call me. I'm glad to see you. I'm glad que ya recibieron el aguinaldo. I mean, no. ajá, dos. Sí, no. No. Pero, no. Pero, ¿qué quieren decir? Como de Contenta. alegría, como que es alguien alegre. Ajá, alegre, ajá. Okay. Alegre. So, les comparto un par de palabras que le pueden servir in the chat. So, me, me confirma si las ven. Podemos usar esa palabra que es como lively, que es alguien que toda la vida anda como bien energético o okay, que bien alegre. Bien jovial, so that's lively. Eh, 
Ok. Podemos usar también active. Ok. Eh, so, alguien que es como bien activo también podría funcionar. Eh, también podemos usar esta que es un poco más elaborada, pero igual funciona, que es good tempered. Alguien que siempre anda de buen humor. You know? so, esas podrían ser como un poco más... Um, Mejor usadas, let's say, para personalidad, right? Ok. Gracias. Thank you. Ok, thank you. Thank you. Ok. Hello. <laughs> so guys, uh, cuando habíamos agarrado confianza. But no worries. We do it. <laughs> okay, y ahora que se puso buena la plática, yo sé. No, but no worries. <laughs> the opportunity to talk to other people and that's okay and I like it I like it porque you know se, se están aprendiendo juntos y, y entre varios grupos and I really like that attitude de, de ayudarnos you know si yo no lo sé voy a compartir lo que yo sé so I really like it so very nice job on that guys so siempre compartamos eh, the vocabulary that we got right so um, I'm not going to ask you yet okay I'm not going to ask you to uh Tell me what you got, but vamos a hacer una actividad right now. I want you to take, uh, please, everybody, Rafael, Daniela, I was going to say English Corporativa, pero esa soy yo. So, Rafael, Daniela, let me see, ¿qué más me hace falta? Eh, okay, Lee, um, if you can be so kind, please, y ayúdenme con la cámara. Help me out with your camera. Vamos a hacer something. Quiero que escojan a un compañero. I want you to choose a person, all right, de los que están acá. Uh, and I'm asking you to activate the camera porque necesitamos vernos, okay? Um, I want you to select one person, okay? And on your notebook, on a piece of paper, vamos a hacer una pequeña descripción de cómo esa persona, you know, cómo se ve, okay? O cómo creemos que es la personalidad. No importa que no lo sepamos, no importa que no lo conozcamos bien. It doesn't matter. Ya escucharon algunos, so you got the idea how oh, this person is like this, right? Previously, ya han trabajado con ellos y un poquito de nuestra personalidad siempre sale. So, take a look at everybody's camera. Okay. Select one person. Okay. Select only one person. And uh, uh, describe the personality of this person or physical appearance. Okay. So, si no tenemos como muchas ideas de la personalidad, invéntensela. That's okay. That's totally fine. Siempre y cuando no sea ofensiva, nos ayuda a practicar vocabulario. Así que we're good on that. Okay. So, I am going to give you like three, four minutes. Describe the person. Okay. And we will share that in a second. Julie, ¿quiénes son los que vamos a elegir? Puede, puede elegir a cualquier compañero que está acá. So, creo que todo... Gracias, chicos, por, por ayudarme con la cámara. So, yes. Saben que les voy a tomar una foto. I'm going to take a picture. Oh, guys, by the way, eh, para compliance purposes, eh, no sé si se han fijado en los videos de YouTube, siempre aparecen las fotitos, right? Todas las sesiones siempre son grabadas, así que eh, algunas veces sí les vamos a pedir como, pónganse guapos que vamos a tomar la foto de grupo. <ríe> ok, so Pero I can see avisa, a teacher. Happy. Para la grabación, la promoción. <ríe> Pero pues, nos avisa. <ríe> pues, y you know, para, para que quede el registro que, que estuvieron acá también, you know, and that you're part of this nice group. So guys, okay, and uh, yes, 
les voy a dar dos minutitos más, tres minutitos más. Espero que ya hayan escogido al compañero. You know? And now start describing your classmate. So, si creen que es alto, creen que es pequeño, eh, el color, you know. Puedo decir, por ejemplo, her, her, his, her. Ya, en vez de utilizar el verbo have, que no lo hemos visto todavía, eh, les, voy a les voy a compartir, por ejemplo, como yo lo haría. So, I can describe, ok, voy a escribir a un, una persona que está exactamente en mi pantalla right now. Ok, so he is young. Oops. He's, ok, he's hair. Is, ok, no me tengo que complicar la vida. His hair is short and dark. Ok. His eyes, entonces vamos a combinar todo lo que ya vimos de los posesivos. Are small. Yo lo veo pequeño, so I don't know. Um, he is tall. Um, he is medium average. Voy a usar this word, average weight. Ok, que es como peso promedio, right? So, he is average weight. Um, his skin is dark. So, if you take a look, no estoy usando vocabulario difícil o rebuscado, right? So, I can make it like this. Uh, so, this is our, the, the person I'm describing. Y no he dicho nada de la personalidad todavía. Oh, my God. I don't know. Uh, he is, okay. He is a curious person. Me voy a inventar unos pedazos, así que sorry. He is um, a little... Mm, shy, I would say. Um, I don't know. I think that's it. So, this is a compañero. This is a classmate. Okay. So, what we are going to do, or the activity is this. Vamos a describir un compañero. And everybody va a intentar adivinar who the person is. Okay. So, you are going to try to guess a quien está describiendo. This is why the details are really important. So, podemos describir el cabello, you know, his hair is short, dark. Hay unos que ya vi que me pusieron por ahí curly, super bien, wavy, so that's okay. Incluyamos detalles. Let's add a lot of detail. Raymond, gracias por compartir la foto. Thank you so much for sharing that. <laughs> Thank you. So that helps a lot. Pero salimos todos. Is everybody there? Yeah, right? I think everybody is there. I hope so. El que no está es el que no ha venido. <laughs> okay, one more minute. One minute, guys. Okay. Yuri, ¿lo vamos a escribir en el chat o lo escribimos aparte y luego lo, la describimos vocalmente? Yes, 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 yes. Right now no lo vamos a escribir en el chat. Uh -huh. Because vamos a, a, a practicar active listening. So vamos a escuchar al compañero decir nada más la descripción. And so we have to think y tenemos que adivinar quién es. We have to guess the person. So para esta actividad les voy a pedir, usemos solo inglés. Mm, si el compañero, por ejemplo... Tiene dificultades con la palabra tall, no sabe qué significa. Usted puede usar la mano, ah, tall, ok, tall, para, que, para guiar al compañero, right? So let's try to, to use English. Podemos hacerlo perfectamente en in English, a menos que realmente tengamos las like, dificultades con una palabra, podemos usar en español, right? So try, try, intentemos, chicos, podemos hacerlo, we can do it. We can definitely do it. ¿Tienen alguna pregunta con vocabulary? Do you have an equation? 
with vocabulary here? Susie, any question? No? Susie, está lista. No, no. Eh, sí, ya escribí. Ya escribí sobre Perfecto. Uh -huh. Awesome. Sí, I like it. Pregunta. All right. Yes, yes, tell me. ¿Puedo decir que, que está usando algo para decir usa? Uh, I would say no, no. Pero le voy a compartir, you know. Eh, lo que pasa es que no quiero que se confunda. So. Eh, puede usar esto. He is wearing. So, si quiere decir como usa glasses, como lentes, he is wearing glasses. Si quiere decir, usa, no sé, una, eh, un sombrero, por ejemplo. Ajá, so, he is wearing a hat. A cap. Ajá, sí. He is wearing. ¿El color de su camisa se puede mencionar, Julie? Uh, sería muy fácil de adivinar. <risa> Pero, yes, of course, of course. Sería como lo que lleva puesto. ¿Cómo sería el...? Yeah, uh, yes. Pues, si queremos usar la palabra, he is wearing. Podemos ser como bien específicos, pero el color siempre va primero. Entonces, he is wearing a, por ejemplo, una camiseta, a black t-shirt. Si queremos agregar detalles, pero no es eh, necesario, right? A, hasta este momento. It's not necessary, pero si ustedes quieren agregar un poquito más, it's okay. El wearing es como usando. Está Ajá, eso le pregunta. Correcto. Oh, la palabra wearing es para vestir. Todo lo que usted trae puesto es con wearing. We, I am we, wearing. Perdón. Solo, solo wears o wear. También. Es usa? que he is wearing es como en este momento. Es lo mm -hmm. que ahorita anda puesto. Uh -huh. Por eso he is wearing. Pero también se puede. Of course, we can also change it and we can say he wears. Uh -huh. And, and that's okay. El otro sí es como para ahorita, ahorita, en ese momento. Por ejemplo, Julie, I am wearing. Mm -hmm. Julie, en el caso, uh, for example, uh, si estoy hablando de, uh, por ejemplo, Carlos. Okay. Quiero decir, su pelo es brown, for example. Okay. Her height, it's or is. Tendría que ser así, como, no sé si logra ver mi pantalla, como la segunda oración que aparece acá. His hair is, y digo el color. So, por ejemplo, cambio esto. Okay, and I okay, can okay. say something like, his hair is okay, brown. Okay. Uh -huh. okay. Si fuera una señorita quien ha estado escribiendo, este his cambia porque es una chica, right? Y utiliza her. her. Uh -huh. yes. Correcto. So, her, her. Her eyes. She is. Ahí es donde el cambio surge. Mm -hmm. Okay. Okay. So, everybody, everybody, let's get ready for this. Pueden usar la foto de referencia que, eh, que nos ha compartido Raymond Cortés Mente, you know, in the group. Okay. Uh, guys, no me lo traduzcan, no, what is that? <laughs> I saw in the chat que me le, me le han puesto traducción de texto, no, guys. <laughs> Para saber let's try qué to translate the words. No, I understand, Carlos. Solo le estoy haciendo bullying. <ríe> I understand, no se preocupe. Ok, everybody. So, eh, vamos a los grupos. Let's go to the groups one more time. Ok. Let's practice. All right. And uh, describe your classmates. Si tienen dificultades, eh, pueden pedir ayuda. You can ask for help. Like, no recuerdo cómo se dice esa palabra. And your classmates can help you. Ok. So, intentemos todo lo que podamos en inglés y si hay algo que quedaron con dudas de cómo decirlo, lo pueden escribir y luego lo revisamos juntos, right? ¿Es ¿Todos están listos? ¿Es everybody ready? ¿Carlos? ¿Ready? Ready. ready. ¿Cristia? Yes. Ready. ¿Ready? Yes. Ready. Perfect. Awesome. Let's go.
And you, Edwin? Edwin? Glasses. Okay. Um, he's young. He's young. Her hair is large and dark. Her eyes are short. Her is skin is dark. Her is a funny person. He is curious person. Curious person. Okay, that's good. Who is the next? Rafael Armando, for example. You are the next. Rafael. Sí. You are the next. Había elegido a una persona del grupo, pero de cuando estábamos todos. Okay. Tú Dale, escribes acá. Okay. Después lo vamos a reconocer. There ahí. is tall. Tall. Okay. There is a beautiful woman. She's beautiful. <laughs> okay, that's good. <laughs> <laughs> okay, compañera, ¿cómo se dice? Classmate. Classmate. No, pero tu compañera oh, de trabajo. Partner. <laughs> partner. Uh, partner. Partner, partner. Partner, my partner. Partner. Partner, partner. partner yes. Your partner is my partner. O en Guanaco, Shera. <laughs> Solo es. Okay, that's good. That's good. And and you, Okali? Uh, I go. On, I go on. <laughs> She's young. Her eyes brown. She using glasses. Her hair is curly, and she uh, she have very pretty. Uh, she is pretty. I'm sorry. She's pretty. Her skin is delicate. It's Only crazy. that. Gracia. <laughs> <laughs> excellent. Gracia, excellent. <laughs> All you, Gracia. <laughs> okay. No, it's a teacher. <laughs> ah, no. <laughs> Hi, guys. How are you doing Let's... here? Hi. Uh -huh. Gracia. Hi. Description, please. De nuevo. Okay. Yes. Uh, she she is young, you uh -huh. young, 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 young. young. yes. Uh, her hair black and long. Uh -huh. She is brown skin. She is quiet. Uh, she wears wears glasses. Glasses. Okay. Okay. Perfect. Okay. So, brunette skin, you said? Es brown skin? Oh, como... like, like dark, como morena. Brown. Morena. Brown skin. Uh -huh. Okay. O oh, trigueña. trigueña. Uh -huh. Pero sí, en la traducción siempre me salía así como brown skin, aunque pusiera trigueña. Uh -huh. Yeah, brown is okay, or dark, como oscurita. So, para morena podemos usar dark skin también. Pero déjeme ver. Uh, and you say she's wearing glasses. 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 Mm -hmm. Voy a ver la picture, wait. <risa> eh, Julie, cuando está eh, usando, tu, eh, usted dijo una palabra. It's using or wearing. 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 What is the difference uh, between us, wearing or using? Mm, for clothes. We don't use the word use. No sería okay. correcto. We use wear. Using. Using in this. Uh, no, no, no. no. Mm -hmm. It's wearing. Para ropa. Over. Like anything que se dan de puesto. We use wear. Like for example. Jose Ramon is wearing a cup. Yeah. Okay. Uh, okay. He is wearing glasses. I am wearing. wearing a light blue blouse. And those wearing is para vestir. Mm -hmm. That's the word. Oh, okay, 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 okay. 
Ya adivinaron. Did you guess? No, verdad. Not right. <laughs> uh, no. Uh, solo Rafael. Rafael Armando escribió a su compañera de trabajo. <laughs> it's okay. That's all right. Crisia, I think it is Susi or Carla Maria. But the thing is that with Carla, creo que la luz está oscurita. I think she doesn't have. Uh, it's Lorena. Lorena. I, oh my goodness. This, this I don't see Lorena. Hair black and, and long. Nobody has uh, but, but I think Lorena has Tres. white skin. Creo que tiene piel clarita. Cre. Yo la veo como trigueñita, no. Ah, so you mean brunette? Uh -huh. Ah, okay. Sorry. Creo que le, le entendí mal. I heard brown. Yes, brunette. Mm -hmm. Brunette. Ah, okay. Okay. Yeah, I think that works. Yes. I think that could. That's a very good description, by the way. And she is wearing glasses. Yeah, that was good. Very nice. She's, like wearing, she's wearing with pajama. <laughs> she's wearing no. pajamas. Yes. Cool. No. I don't know. <laughs> is anybody wearing pajamas? It's difficult to say. Okay, what else? Tell us more. Okay. Bueno, díganos más. Me queda la duda, me queda la duda con, la, con el tono de piel, entonces. Brunette. Creo que mencionaba brunette. Sí. Brunette. Mm -hmm. Brunette. Entonces sería, she is brunette o brunette skin. She has brunette skin. Uh -huh. Br brunette. But I would say there is another word. Le voy a compartir una palabra que podemos usar como cuando tenemos este tono de piel. You know? That is, se llama fair. So this is kind of fair skin. It's como piel clara. Chelito. No soy chele. <laughs> no, this is fair. So we can use the word fair skin. Uh -huh. Para este tono de piel. She has fair skin. Mm -hmm. So she has, I have fair skin. Uh -huh. Okay. Yeah, so that's fair skin. Yeah. Okay, everybody. So um, I'm going to stop you just yes, for a second. So we can go back and I will see you there in a minute. Hello. No se duerman. Hello. Hello. Hello, hello. Hello. Hello, hello. Hello, hello. Entonces vamos a describirnos otra vez. Ya tenemos un nominado. Tenemos a uno que le vamos a dar el premio Nobel de esta noche. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay que escribirlo para que adivine. Ajá, no, hay que, ¿eh? me parece hay que... bien. ¿Qué más lo sacó? ¿Cuántos más describieron a, a alguien divertido? Descríbalo, ah. descríbalo y los que no, los que estuvieron en su grupo no tienen derecho a esta vivir. persona. Creo que la niña no se le escucha. Oh, no, okay. es que no, no, no he encendido el micrófono. Lo tiene apagado. Lo tiene apagado. And, I, and I'm talking and talking. <laughs> okay. Es que se, no sé, se traba, creo. Okay, guys. Uh, yes, of course. So, si ya tienen voluntarios, please be my guest. So, who wants to start? Who wants to volunteer? Yo pensé que iba a ser así, en todos ya tenía la persona exacta a la que iba a describir. Y, me, y nos movió. Oh. Sí, así nos pasó. Sí, así me pasó no, pero, a mí. Porque sí. a veces no estaba en el grupo que nos ajá, tocó. Ajá. Ajá. Grupo, sí, es cierto. Todos adivinaron la fotografía que tenía. 
<laughs> yeah, that's right. So uh, I think everybody was looking at the picture, right? So that is totally fine. No worries. Okay, everybody. So ayúdennos, help us. Who wants to volunteer? ¿Quién nos quiere describir a un compañero? Who wants to start describing a classmate? Emma first. Ah, no, yo no. <laughs> Alguien que es viernes, alguien que no hayamos escuchado. Carlos, ay. Dios me si quiere, Dios me si quiere hablar. Sí, Dios me si quiere hablar. Claro, ahí estamos, Conejo. ¿Qué sí, tal? Diomesis, go ahead, go ahead. Everybody, listen carefully to Diomesis, ok. And try to find que, a quien está escribiendo. Diomesis, go, go. Está bien difícil esto. <risa> No, go, Diomesis, lo escuchamos. We listen to you. Yes. Diomesis. Hola, hola. hola. ¿A quién va a describir Diomesis? No nos diga el nombre, solo díganos la descripción, Diomesis. Go. Con solo que diga el color de la camisa, Diomesis. No. Ok. No, make it difficult. Make también, it difficult. también difícil de identific identificarlo porque es de mentirlo. ¿va? Porque si estoy describiendo, eh, igual el grupo anterior, yo, yo sin querer queriendo, ahí puse una oración y hasta el compañero con una gorra. ¿va? Y ya lo vi. <risa> Yo, yo lo había identificado, muy fácil. Pues, ¿verdad? Así no rápidamente, sabe. ¿verdad? Pero it's okay. Sí, Des Describan, eh, eh, leamos lo que tiene. Read what you have. Con el color de los ojos. Color de los ojos. Eh, 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 he is cat. Pues, he is cat. Eh... Is cough? Okay. Coffee. Uh, eh, eh, había identificado una persona oh, ahí. He is wearing. Que... You mean he's, he's wearing, wearing a cup? cup. cup. Oh, no. okay. He's wearing no. a cup. Sí. Uh, let's go with physical appearance. Let's go with physical appearance. Sí. Eh, eh, he is. Eh, el cabello es dry. His hair. His hair. Uh, with. White, blanquito, white. 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 Okay, white. so his white. hair is white. white. <laughs> okay, okay. Más o menos. Ya casi oh, por ahí. Ah. Okay. Ya casi. Edwin. Edwin. Tiene chamarra. No, de la gorra. Eh, José Ramón. Me quito el champú. Es José Ramón. Es blanco. José Ramón. Y se lo quitó para que viera el cabello. You know? okay. 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 That was easy. That was easy to spot the message with a very nice description. That was good. Quiero escuchar a Edwin. Edwin, no, casi no he escuchado su, su tono de voz. So let me listen to you. Edwin, come on. Edwin. Hi. 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 A ver lo Ay. difícil, make it difficult for us, Edwin. He is, bueno, he is young, his hair is short and dark, he eyes um, short, hair and short, his skin white or fair, I don't know. Okay, World. so he um, has short hair, you said, and black, right? Okay. His skin is fair. Mm -hmm. Thanks. Um, okay. Okay, Lee, yo creo que se equivocó de chat. <laughs> I think you made a mistake in the chat. Okay, so, uh, guys, ¿a quién está escribiendo Edwin? Who is he describing? <laughs> Who is Edwin describing? Edwin said he, so it has to be a boy. And Edwin said he is young. He is young. Right. Okay. okay so ideas, tell us, tell us. Okay, Lee. Okay, Lee. Is that okay, Lee? More description. He is Sorry, funny not... person. <laughs> he is curious person. Uh -huh. Okay. Edwin, is that okay, Lee? 
Yes. Yes. Oh, yes. you got it. Just bought it. Yeah. Okay. Uh -huh. Okay. <laughs> That's very nice. Very good description, Edwin. I like it a lot. And you included a lot of details. Nice. Um, I want to listen to a girl. Uh, let me let me see. Casi no he escuchado a Daniela. Daniela, let me listen to you. Okay. She is friendly. Her hair is black. She is intelligent. She is brunette. She is wearing gloves. Black. Felipe. <laughs> no, no. Sí. Yeah. Uh -huh. sí, sí. Alfred, sí. Sí. Vamos a ver quién anda camisa negra. Sí. Carla, ¿cuál es Moreno? Moreno? Tania Moreno. Tania Moreno. La camisa negra. Susi. Susi. Tania Moreno. Jennifer. No. Susi. Emma, yeah. Susi. Juanes. So, wait, yeah. we got yeah. Emma, Emma with a black Emma. blouse. Yeah. Tania with a dark blouse. Jennifer also. Jennifer Sarai with a dark yeah. blouse. Yeah. Susi yeah. as yeah. well. Yeah. 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 What yeah. color is your blouse? Uh -huh. Black. Ooh. Emma. What color? Yes. Emma, Emma. Black. Black. Grisha. Yeah. Emma. Okay. Emma. Okay. Give us more. Yeah. More details, Daniela. More details. More details. Susi. Jennifer. Daniela, no, 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 let's listen to Daniela, let's listen to her. ¿Qué más? What else? Mm, um, she, her hair is, how do you say largo? Emma. 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 Es Emma. Es Emma. Yeah, right. Is it Emma? Are you describing Emma? Yes. Daniela? Yes, yes. Oh, yeah, you get it. <laughs> okay, yeah. Uh, is your hair long? Yeah, right, Emma? Mm. So. <laughs> Super long. <laughs> it's really long. Okay, okay, nice. Everybody, you did an amazing job today. I like it a lot. I heard everybody yeah, practicing, yeah. everybody like coming here, hasta agregando detallitos, you know, that was awesome, very good. Escuché todos super activos. Antes de ir, no solamente que el tiempo, you know, vuela, time flies, mm -hmm. eh, I want to go over attendance, por si alguien se me quedó, eh, you know, sin tomarle la asistencia, let me go ahead and check. So I got Dinora Stella, yo creo que vi por allá Dinora. Dinora, are you here with us? I think I saw her early, but then I didn't see her anymore. Uh, I got Guadalupe, she's not here. Italo, are you here with us, Italo? Present, tarde, pero oh, present. Yes. Awesome, there you go, nice. Uh, Karen Lorena, I think I saw Karen. Karen, Karen, where are you? Karen. Just, she's not here, okay. Quería haberla visto. Mira de la Flor, she's not here. Rafa, okay, okay, Lee. I am here. Oh, yeah, there you are. All right. Rafael. Present. Thank you, Rafael. Uh, Roxana. <laughs> I think I saw Roxana. Present. Some seconds, yes. I'll go. Okay, awesome. Okay, everybody, so awesome attendance today. Gracias por compartir con nosotros siempre, you know, una horita de su tiempo. Eh, yeah. Nos estamos viendo el día lunes. And guys, Sorry. super important. Terminamos la sección número 3 para este fin de semana. Solo es un ejercicio el que les queda. It's only one exercise de adjetivos. Así para la próxima semana venimos con la sección número 4. Eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta antes de irnos. Creo que algunos tenían dificultades con los ejercicios. Gracias por siempre compartir como sus best practices o algunos tips. Eh, veo por ahí que les están compartiendo. Thank you for that. That is super awesome que se estén ayudando, you know. Especialmente la parte de los formatos, right? Darle un espacio, separar las palabras, and that works. Eh, ¿Alguna pregunta antes de irnos, guys? Any question? Julie, Julie solo que yeah. la, la, la plataforma, este, no sé en qué estará, pero de repente uno pone las palabras correctas, pero no las acepta. Entonces, hay que salirse de la plataforma, volver a entrar o intentar conectarse del teléfono. 
cuando se están haciendo los exámenes, porque a veces, no sé, a mí me pasó, no agarra las palabras sí, correctas. Sí, es cuando cierto. Ya pues, sí, es es cierto. Nos están haciendo Entra, la mexicana. Ese uh -huh. problema. Entra, es no se la acepta y tiene que salir para como refrescar. O sea, como... actualizar y, y volverlo a escribir. Y después ya se los acepta. Uh -huh. sí. Déjenme preguntar, porque a veces puede ser por el navegador que usamos. A veces depende si es Firefox, el Chrome puede también afectar un poquito. No. Déjenme ver eh, si Soporte tiene como alguna recomendación de algún navegador que se pueda utilizar. Y sobre eh, todo no y tam... usar el Internet Explorer, porque ese es el más malo de todos. Sí. Teacher. Puede eso, también ser eso, Carlos. Gracias por la recomendación. De hecho, yo uso Chrome y me funciona bien. Yo uso Chrome. Igual, yo no, uso no, Chrome pero sí tengo problemas. Dicha, yo tuve ¿Llamé? problemas y me cambiaron el correo. Ah, Ofelia, sí, yo vi que tenía dificultades ¿Sí? para entrar, pero le y... ayudaron, ¿verdad? Sí, me ayudaron, con lo que tengo que comenzar de, de, de nuevo, porque todo lo que hice ya no tengo nada. Ah, quizás le bloqueó el usuario. Vaya, Ajá. pero tómalo usted como, como no, eso no una, hay problema. una oportunidad de mejora. Pues Ajá, usted sí. vuelve a practicar, vuelve a revisar los videos. Por eso sí, no no, no hay problema. Pero sí, porfa, ayúdeme con ¿Sí? hasta la sección número 3, porque sí. me piden un reporte y necesito you know, enviarlo. Así que chicos, no. les agradezco enormemente que disfruten su noche, disfruten su fin de semana. And I will see you on Monday. Bye, everybody. Have a good happy, weekend. Happy weekend. Bye. -bye. Bye, 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 -bye. Bye,